Hallo, liebe Deutschlernende! Heute möchte ich mal eine andere Umgebung ausprobieren. Ich habe mich heute dazu entschieden, einmal in meinem eigenen Zimmer aufzunehmen. Und hinter mir seht ihr meine Visionswand sozusagen, was man im Englischen eine Vision Board nennt. Wenn ihr wollt, mache ich auch ein Video darüber. Aber heute möchte ich über meinen Zeitplan sprechen. Ja, denn ich habe schon seit vielen Wochen einen Zeitplan, den ich äh, verfolge und den ich immer weiter verbessere. Ja, ich habe mir diesen Zeitplan mit Google Kalender gemacht. Ja. Mit dem Google Kalender kann man sehr gut digital in seinem Smartphone und auch im Browser kann man äh, so Termine erstellen. Und immer wenn ein neuer Termin ist, dann äh, macht mein Smartphone ein Geräusch. Ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, um 8 Uhr Sport und wenn es dann Zeit ist, Sport zu machen, dann macht mein Smartphone ein Geräusch und dann mache ich Sport und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich plane 15 Minuten Sport ein, dann mache ich mir nach den 15 Minuten eine neue Erinnerung, 8.15 Uhr duschen, ja, und dann macht es bim und dann denke ich, ach, jetzt sollte ich fertig sein mit, äh, mit dem Sport und ich sollte jetzt langsam dazu übergehen zu duschen. Ja, und manchmal passiert das natürlich nicht so gut, weil ähm, dann das Sport machen vielleicht ein bisschen lange, länger dauert oder es kommt etwas dazwischen. Und deswegen ist, war meine Idee, und das kann ich nur empfehlen, ähm, das so einzustellen, dass die Termine sich jede Woche wiederholen oder jeden Tag wiederholen. Ja? Also, um, um diesen Zeitplan zu folgen, wenn du, wenn du auch so etwas machst, ist meine Empfehlung, einen Termin zu machen, der sich wöchentlich wiederholt. Ja? Und äh, das ist erstmal ein bisschen Arbeit, man muss das einen äh, reinmachen, diesen Termin, und äh, dann, dann muss man das alles einstellen. Aber wenn man mitkriegt, dass es ein bisschen länger dauert, dann ändert man diesen Termin, dann ändert man die Zeit, dass es länger dauert und dann die Vo Woche darauf weiß man, dass man mehr Zeit braucht. Ja? Und mit diesem System habe ich, immer ein, ein, habe ich das immer mehr verbessert und immer ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie viel Zeit ich wirklich für die verschiedensten Aktivitäten brauche. Ja? Und ich möchte euch mal meinen neuen äh, verbesserten Zeitplan zeigen. Ja? Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Also ich stehe um 6.45 Uhr auf äh, oder früher. Also eigentlich äh, klingelt mein Wecker um 7. Aber wenn ich genug Schlaf bekomme, wache ich früher auf. Und wenn ich früher aufwache, dann lese ich. Und damit habe ich einen sehr guten Start, Start in den Tag. Und äh, dann esse ich. Dann habe ich einen Tagtraum. Ja, ich habe direkt in meinem Kalender eingeplant, einen Tagtraum zu haben oder beziehungsweise, dass ich Zeit habe, in dem ich einfach an irgendetwas denken kann. Egal was. Ja? Und dann gleich am Morgen fange ich an mit meiner wichtigsten Aufgabe. Ja? Im Englischen sagt man sowas wie den Frosch verschlucken. Ja? Ein Frosch verschlucken ist nicht sehr angenehm und deswegen sollte man es so schnell wie möglich machen und so, so früh wie möglich. Ja? Und deswegen ist um 8, äh, das, das einer der ersten Sachen, die ich mache, nachdem ich ein bisschen was gegessen habe, ist das Erste, was ich mache, wirklich die wichtigste Aufgabe zu erledigen. Ja? Wirklich, was ist das Wichtigste, was ich heute tun muss? Ja? Und äh, dann lerne ich Italienisch. Äh, und hier habe ich mir ein bisschen Puffer eingebaut nach Italienisch um äh, sicherzustellen, dass ich auch wirklich mindestens die halbe Stunde auch Italienisch lerne. Und mein Ideal ist es, wenn ich die Zeit habe, das wirklich auch auf äh, eine Dreiviertelstunde zu erweitern. Ja? Ich habe euch mal gefragt äh, in der Facebook-Gruppe, wie viel ihr Deutsch lernt, wie viel Zeit ihr investiert. Und äh, eure Antworten haben mich schon sehr beeindruckt. Da habe ich schon gedacht, so, oh, 
Vielleicht sollte ich auch mehr lernen. Also inspiriert durch euch habe ich mir jetzt gedacht, vielleicht kann ich auch mehr ähm, Italienisch lernen. Ja? Und es geht dann immer so weiter an meinem Zeitplan. Also der ganze Tag ist äh, durchgeplant, beziehungsweise es gibt ein paar Pufferzonen. Also zum Beispiel 14.30 bis äh, 15 Uhr habe ich mir einen kleinen Puffer eingebaut. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Puffer mit Essen. Also ich habe zum Beispiel mitgekriegt, ich brauche viel mehr Zeit, fürs Essen, als ich gedacht habe, ja, und äh, sowas, sowas muss man wissen, wie viel Zeit ähm, brauche ich für Essen, ähm, ansonsten schafft man, äh, ansonsten nimmt man sich ganz viel vor und schafft es dann nicht, weil man sich auch Zeit nehmen möchte, um zu essen, ja, man möchte nicht ganz schnell hetzen, ja, es ist nicht gut, äh, wenn man ganz viel hetzt, ja. Ja, und dann habe ich auch solche Dinge wie soziale Medien, dass ich dann auch euch antworte auf Facebook und dass ich ein Video veröffentliche und dann auch äh, lesen und so. Und ähm, also den ganzen Plan möchte ich euch nicht äh, erklären, weil das ist mein Plan und das, das bringt euch vielleicht nicht so viel. Aber ich möchte euch die Prinzipien mitteilen, ja? falls ihr auch einen Kalender machen äh, wollt, falls ihr auch mehr euren Tag strukturieren wollt oder auch mehr durchplanen wollt, ja, dann sind diese Prinzipien, denke ich, auch sehr wichtig für euch. Ja. Ähm, ich denke, es ist wirklich, ich denke, man kann richtig viel, viel effektiver sein, wenn man wirklich ähm, den Tag schon vor Augen hat, ja, wenn man den Tag vor Augen hat, ja, wenn man schon weiß, wie, wie der Tag äh, sein wird. Ja. Und die Prinzipien sind folgende. Okay, die Prinzipien sind folgende. Also einmal ist es wichtig, sich Pufferzeiten zu lassen. Ja? Also ich habe zum Beispiel jeden Tag, also hier all das Weiße, was ihr seht, sind Pufferzeiten. Ja? Damit, ich, ähm, damit ich mir auch, äh, damit wenn Dinge länger dauern, dass ich dann nicht ganz schnell hetzen muss, sondern dass ich dann sage, okay, das, das packe ich in die Pufferzeit ähm, und dann muss ich mich nicht hetzen. Ja? Und wenn ich da nichts habe in der Pufferzeit, dass ich mich dann auch mal entspanne. Ja? Das ist das zweite Prinzip. Ja? Ich denke, es ist sehr wichtig, selbst wenn man sich sagt, oh, ich möchte ganz effektiv sein und ganz viel arbeiten und ganz viel schaffen, dann denke ich, ist es wichtig, dass man sich auch Zeit lässt, um sich wieder aufzutanken. Und deswegen habe ich einmal Tagträumen. Also gerade, gerade bevor ich so einen, einen großen Block habe mit Arbeit. Ja, ich habe mehrere. Alles, was rot ist, ist Arbeit. Ja, beziehungsweise ich habe nicht Arbeit hingeschrieben, weil Arbeit so negativ klingt, sondern ich habe hingeschrieben Mission erfüllen. Ja, also in diesen Zeiten erfülle ich meine Mission. Und, äh, und vor diesen Blogs, äh, damit ich wirklich auch entspannt arbeiten kann, mache ich einmal einen Tagtraum, äh, oder beziehungsweise ich tagträume vor dem ersten Block. Ich meditiere vor dem zweiten Block. Ähm, ich mache ein bisschen Sport und dusche mich kurz bevor ich ein Video mache, so dass ich auch in einer guten Stimmung bin. Ich habe gerade Sport gemacht, bin gerade sehr belebt, gerade sehr aktiv. Ja, ich habe gerade kalt geduscht. Ähm, ich bin total ein Fan von, von kalten Duschen. Ja, ich habe gerade kalt geduscht und dann mache ich direkt danach ein Video, ja, damit ich schön auch lebendig bin für euch. Ja. Und dann wirklich wichtig ist auch viel Lesen. Ja. Und auch vielleicht ein Hobby verfolgen. Also bei mir ist das in letzter Zeit Flöte spielen. Ja? Also ich habe zweimal einen Blog äh, mit, äh, mit, mit Flöte spielen. Wenn ihr wollt, mache ich auch ein Video für euch, äh, in dem ich äh, Flöte spiele. Falls ihr das wünscht, gerne. Ja, aber für mich ist das auch etwas, womit, wo ich mich ein bisschen entspannen kann. Wo ich so ein bisschen... Ach, Mal, mal atmen kann und nicht immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dadurch regeneriert sich mein Gehirn auch ein bisschen und dadurch bekomme ich auch sehr viel mehr Kreativität. Ja? Also ohne das Flöte spielen und ohne das viele Lesen könnte ich 
dieses Projekt gar nicht so gut machen. Ja? Und es ist wirklich dadurch, dass ich so viel lese, dass ich auch sehr viel Kreativität in dieses Projekt reinbringen kann. Ja, ja und dann natürlich auch äh, so Dinge planen wie äh, mit Freunden treffen. Da ist hier auch, äh, also spiele ich hier D und D, beziehungsweise ich, äh, ich nehme teil an einem Meetup. Also äh, ich treffe mich mit Freunden und äh, ja, auch äh, einkaufen. Das ist auch äh, für mich äh, eine Tätigkeit, wo ich ein bisschen entspannen kann, mein Gehirn mal äh, sagen kann, ja, schalte mal auf äh, 50 Prozent und dann, oh, okay, <lacht> Gehirn braucht sich nicht äh, die ganze Zeit anzustrengen. Ja. Und äh, ja, auch, auch uh, skypen mit äh, meinem Kumpel Alberto, um ein bisschen Italienisch zu lernen, ja, äh, in einen Sprachaustausch äh, zu haben. Und äh, ja, ähm, auch, auch extra, extra ein Termin, um, um jegliche ähm, Dinge auf meiner To-Do-Liste abzuarbeiten. Ich mag keine To-Do-Listen. Ich denke, man sollte To-Do-Listen vermeiden, um stattdessen diese Dinge in den Kalender einzutragen, weil dann stellt man auch sicher, dass sie getan werden. Ja? Ähm, aber da ich diese Strategie noch nicht immer ganz perfekt verfolge, habe ich dann extra einen Eintrag gemacht, wo ich sage, ja, in dieser Zeit möchte ich meine To-Do-Liste abarbeiten. Ja? Putzen ist hier natürlich auch drin und ganz wichtig, das ist auch das, das dritte Prinzip, oder vierte, fünfte, ich habe nicht mitgezählt, aber auch noch ein wichtiges Prinzip ist es, die, am Sonntag die Woche darauf zu planen, ja? sich am Sonntag zu überlegen, okay, was möchte ich alles in der nächsten Woche tun, ja? was, was möchte ich erledigen, was, welche, welche Arten von Freizeit möchte ich mir gönnen und so stellt man dann auch sicher, dass man diese Dinge tatsächlich erledigt. Eben nur, indem man sich sagt, okay, von dann bis dann mache ich diese Aufgabe. Und dann wird sie auch erledigt. Ja? Und ansonsten kommt immer irgendetwas dazwischen und man denkt sich, oh, okay, jetzt habe ich es wieder nicht gemacht. Ja? Und das ist, finde ich, so ein bisschen frustrierend. Ja? Hm. Vielleicht funktionieren To-Do-Listen für dich. Und ich mache dieses Video nicht, um dir zu sagen, wie du deine Zeit strukturieren solltest. Aber äh, ich mache dieses Video, um dir zu sagen, hey, so strukturi strukturiere ich meine Zeit und vielleicht ist es auch hilfreich für dich. Ich hoffe, das war hilfreich und äh, wenn du dich dazu entscheidest, diese Strategie zu benutzen, dann würde mich sehr interessieren, wie es dir dabei ergeht. Und auch sonst, wenn du dich nicht entscheidest, so oder so würde mich sehr interessieren, welche Strategien du benutzt, um deine Zeit zu planen. Welche Zeitmanagement-Techniken benutzt du? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar und wir sehen uns morgen. Tschüss!